ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അവ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇറച്ചി ചോറാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒറ്റ മിസ്സിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനും ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാസിലേക്ക് കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പൊ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഉള്ളി ഈ നളത്തില് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വടിക്കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ ഇതിപ്പോ വാടി വന്ന് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഈ തക്കാളി ഇനി നല്ലോണം ഇതിൽ ഉടഞ്ഞ് വരണം ഇപ്പൊ ഇത് തക്കാളി ഇപ്പൊ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ചെറിയ തീയിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി എല്ലാ പൊടികളും നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി മസാലയും ചിക്കനും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഈ മസാലയും ചിക്കനും കൂടി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വാട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതാ ഞാൻ കൈമ റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകി വെള്ളം പോകാൻ വെച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ഒരു വിധമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം അരിയും ഈ ചിക്കനും മസാലയും എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ആവണം തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
സാധാരണ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ പൊട്ടിപ്പോവാതെ വിധത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഇട്ടത് അതിന് മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം പച്ചവെള്ളം അതായത് സാധാരണ വെള്ളം പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇനി ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടോ എന്നല്ലേ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എല്ലാവരുടെയും ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സാവധാനം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില പുതിയന ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലിയില പുതിയന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിപ്പം എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം ഇതേപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആവി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ആവി വന്ന ശേഷം വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടാ ഇപ്പം നല്ലോണം ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ചെറിയ തീയിൽ ഇനി ഇത് ഒറ്റ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ആക്കിയണം എന്നിട്ട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാണേ ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായി നോക്കാം വാ ഉണ്ടാ റെഡി ആയി വന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഒരു ഫോർ കൊണ്ട് മെല്ലെ നിളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം തണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയതായിട്ടുള്ള റൊട്ടൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തണിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ചൂടോടെ കൂടി ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഇറച്ചിച്ചോറ് കഴിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലെല്ലാം കണ്ട അടിക്ക് പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല കുക്കറിലെ എല്ലാം ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വലിയുള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാലഞ്ച് റൈസിൻസ് കൂടി മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഇറച്ചിച്ചോറ് കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒറ്റൊരു വിസിൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇറച്ചിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര കൊണ്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കനിൽ ആ വെള്ളവും റൈസും എല്ലാം മസാല എല്ലാം കൂടി ബന്ധ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറച്ചിച്ചോറാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു